আসসালামু আলাইকুম আমি রচনারা খাতুন ইতিহাস বিভাগ বঙ্গবন্ধু কলেজ রাজশাহী এই লকডাউনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু কলেজ যে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করেছে তার ধারাবাহিকতায় আজকে আমি অনার্স ফোর্থ ইয়ারের একটি সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করব কোড হচ্ছে চব্বিশ পনেরো সতেরো কোডটির নাম প্রতিরোধ আন্দোলন এবং নিম্নবর্গের ইতিহাস আমি লিখে দিয়েছি কোডটি আরেকবার আমি না বলছি চব্বিশ পনেরো সতেরো আর নাম হচ্ছে প্রতিরোধ আন্দোলন এবং নিম্নবর্গের ইতিহাস আজ আমরা পড়ব আঠারো ও উনিশ শতকের নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষের অবস্থা সাধারণ অবস্থা দেখো আমি আরেকবার বলি আঠারো ও উনিশ শতকে বাংলার নিম্ন বর্গের সাধারণ অবস্থা আজকে আমরা পড়ব মোগল সম্রাট হুমায়ুন সুবা বাংলাকে সর্বস্থান বা জান্নাতা বাদ এ আখ্যাটি দিয়েছিলেন প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন বাংলায় নিম্ন বর্গের সাধারণ মানুষরা মোটামুটি সাধারণভাবে ভালোই সৎ সরলভাবেই সুখ শান্তিতে জীবনযাপন করত কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে যায় এক পর্যায়ে যখন দেওয়ানি লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখন থেকেই বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায় দেখো মোট কথা আঠারো ও উনিশ শতকে বলছে যে বাংলার সাধারণ মানুষের সামগ্রিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় অর্থাৎ চরম আকার ধারণ করে আমরা যদি এখন অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে যাই সাধারণ অবস্থা বর্ণনা করতে গেলে আমরা ধাপে ধাপে বর্ণনা করব প্রথমে আমি অর্থনৈতিক অবস্থাটা বর্ণনা করি অর্থনৈতিক অর্থনীতি কি অর্থনীতি হচ্ছে একটি সমাজের মানদণ্ড তাই না যে সমাজের অর্থনীতি যত বেশি সচল সেই সমাজের অর্থনীতি ততটা উন্নত অর্থাৎ সেই সমাজের অর্থনীতির মান ততটা উন্নত তাহলে আমরা যদি এখানে দেখি আঠারো শতকে বাংলার নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল সেটা ছিল খুবই করুণ এটা আমি যদি বর্ণনা করতে যাই অতিরিক্ত কর এক নাম্বার অতিরিক্ত কর দুই নাম্বার মহাজনী ব্যবস্থা তিন উৎপাদিত পণ্য এভাবে আমি ধাপে ধাপে বলছি দেখো অতিরিক্ত কর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন দেওয়ানি লাভ করল তখন কি করলো জনগণের অর্থাৎ নিম্ন মানের নিম্ন বর্গের যারা সাধারণ মানুষ ছিল তাদের ওপর অতিরিক্ত কর চাপিয়ে দিল দেখা যাচ্ছে এতটাই কর চাপালো যে এর জন্য একটা মহাজন নামের একটা নতুন সম্প্রদায় তৈরি হয়ে গেল কি করত এই মহা এই যে অতিরিক্ত কর তাদের তারা করটা নিত হচ্ছে নগদ অর্থে এই যে নগদ অর্থটা সেটা তারা কিভাবে সংগ্রহ করবে যে জন্য এই মহাজনদের কাছে কি করত অতিরিক্ত করের যে টাকা নগদ অর্থ সেইটা ঋণ নিত চৌড়া সুদে এই চৌড়া সুদে ঋণটা নেওয়ার জন্য তারা কি করত জমি বরাদ্দ তাদেরকে জমি কি বলে ইয়ে কাগজটা কাগজটা তাদের কাছে জমির জমা রাখতো এবং তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত সুদে সুদের হারের বিনিময়ে অর্থ নিত নগদ অর্থ নিত যখন কি করত এই অর্থটা তারা পরিশোধ করতে পারত না এই জমিটা এই মহাজনরা তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিত তাহলে আমরা দেখছি যে এই যে অতিরিক্ত কর তার জন্য কি হচ্ছে আরেকটা সম্প্রদায় তৈরি হয়ে যাচ্ছে আরেকটা শ্রেণী যারা কি করত সাধারণ মানুষদের ওপরে অত্যাচার করত তারপর দেখো আমি আরেকটা বলি এখানে উৎপাদিত পণ্য উইলিয়াম কেরি এক বর্ণনায় লিখেছে সে সময় যে উৎপাদিত পণ্যগুলো হতো তার মধ্যে চারটা ধানের কথা চারটা ইয়ের কথা লিখেছে উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে ভাদই বোনা হেমত এবং বড় এই চার চার প্রকারের ধান সে সময় উৎপন্ন হতো প্রধান খাদ্যই ছিল তাদের হচ্ছে ভাত যে জন্য আর সে সময়ে ধানটাই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হতো এরপর আমরা আসি সামাজিক অবস্থা সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল খুবই নিম্ন মানের একেবারে সাধারণ সামাজিক একটা অবস্থা ছিল যদি আমরা তারপরও একটু ভেতরে যাই দেখি আমরা তাদের আসবাবপত্র কেমন ছিল তাদের বাসস্থান বস্ত্র খাদ্যাভ্যাস সামাজিক প্রথা এবং কৃতদাস এই সবগুলো আমরা একটু একটু করে দেখব যেহেতু আমাদের সময়ের স্বল্পতা আমরা অল্প অল্প করে আমরা দেখব বাসস্থান কেমন ছিল তাদের বাসস্থান ছিল অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের সন এবং খড় দিয়ে তারা বাসস্থান নির্মাণ করত মাটি দ্বারা তাদের মেঝেটা আবৃত করত তাহলে কি দেখলাম এখানে সন এবং খড় দ্বারা তাদের 
বাসস্থান তারা তৈরি করত মাটি দ্বারা তারা লেপে দিত ঘর এরপর ঘরগুলো নিজেরাই তারা তৈরি করত কোনো ঘরামি দিয়ে তাদের তৈরি করানোর মতো ক্ষমতা কিন্তু তাদের ছিল না তাহলে তারা নিজেরাই কিন্তু তাদের ঘর তৈরি করত এরপর আমরা দেখি আসবাব আসবাবপত্র কি ছিল তাদের তাদের আসবাবপত্র বলতে কিছুই ছিল না ঘরে তাদের এক টুকরো চট তারপর একটা মাদুর হ্যাঁ একটা থালা মাটির একটা গ্লাস এই ছিল শুধুমাত্র এবং একটা ঘুমানোর জন্য তার উপরে গাছের পাতা নিচে দিয়ে ওপরে চট বিছিয়ে তারা সুতো এই যে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এগুলো কিন্তু যে সকলের ঘরে ছিল তা কিন্তু না সকলের ঘরে এবার এই আসবাবপত্র ছিল না এরপর আমরা যদি দেখি বস্ত্র তারা কি বস্ত্র পরিধান করত অত্যন্ত সাদা সিদে বস্ত্র তারা পরিধান করত যেমন ছেলেরা শুধুমাত্র এক টুকরো লুঙ্গি পরিধান করত এক টুকরো লুঙ্গি তাও সেলাই ছাড়া সেলাই ছাড়া এক টুকরো লুঙ্গি তারা পরত আর হচ্ছে মেয়েরা শুধুমাত্র শাড়ি পরত এই ছিল তখনকার পোশাক খাদ্যাভ্যাস ভাত সে সময় উৎপাদিত যেহেতু হতো বেশিরভাগ ধান তাদের প্রধান খাদ্যই ছিল ভাত এবং ভাতের সাথে তারা সিদ্ধ সবজি এবং মাছ খেত কারণ সে সময়ে খালে বিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত এরপর আমরা দেখি সামাজিক প্রথা সে সময়ে সামাজিক প্রথা বলতে তেমন কিছু ছিল না আমরা যদি বিয়ের দিকটা দেখি তাহলে দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে তাদের বিয়ে ঠিক হয়ে যেত এবং দশ থেকে বারো বছরের মধ্যে তাদের বিয়ে হয়ে যেত অর্থাৎ বাল্য বিবাহ তখন চালু ছিল এরপর আমরা দেখি কৃতদাস সেই সময়ে অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই করুণ ছিল যে খাদ্যের অভাবে পিতা মাতা তাদের মেয়েকে বিক্রি করত এই ছিল তারা কি করত আর যারা যুবতী নারী ছিল তারা খাদ্যের অভাবে রাজরাজরাদের ভোগ্য পণ্যে পরিণত হতো এবং এইভাবে কি দাস কেনা বেচা তখন শুরু হয়েছিল এরপর যদি আমরা দেখি নারীদের অবস্থা নারীদের অবস্থা আমি বলে ফেললাম আমরা এরপর দেখি সাংস্কৃতিক অবস্থা সাংস্কৃতি অবস্থা যদি বলতে যাই তেমন কিছু এখানে নেই কারণ সে সময় সংস্কৃতি সংস্কৃতি বা তারা যে খেলাধুলা করবে কোনো সংস্কৃতির মধ্যে যাবে এরকম কোনো অবস্থা কিন্তু সে সময় ছিল না তারপরও ছেলেরা মাঝে মাঝে হাডুডু এবং ডান্ডাগুলি খেলত মেয়েরা কোনো খেলা খেলতো না তারা কঠোর পরিশ্রমী ছিল এবং নিজেদের পরিবারের কাজ করার পাশাপাশি তারা তাদের জমিতে খেত খামারেও কাজ কর্ম করে পুরুষদেরকে সহায়তা করত এই ছিল আমাদের আঠারো ও উনিশশো থেকে বাংলার নিম্নবর্গের সাধারণ অবস্থার বিবরণ দেখো তাহলে সে সময়কার জীবনটা কত কঠিন ছিল আমরা এখন কত ভালো খাচ্ছি তাই না কত ভালো খাচ্ছি কত স্বাধীন ভাবে আছি আমরা এখন স্বাধীন একটা জাতি কিন্তু সে সময় দেখো স্বাধীনতা বলতে কি ছিল খাদ্য বলতে কি ছিল তারা স্বাধীনও ছিল না আবার খাদ্যের দিকে তাকাও শুধুমাত্র ভাত মাছ আর সবজি আর আমরা এখন ভালো ভালো খাবার টেবিলে রেখেও আমাদের কিন্তু পছন্দ হয় না আবার আমরা এটা চাই সেটা চাই না হলে খাওয়া হচ্ছে না রুচি হচ্ছে না কিন্তু সে সময় তারা কি খেত শুধুমাত্র ভাত সবজি এবং মাছ পরিধেও বস্ত্রের দিকে চিন্তা করো আমরা এখন কত ভালো ভালো পোশাক পরি তাই না আর তখনকার পোশাক কি ছিল শুধুমাত্র ছেলেদের একটা লুঙ্গি আর মেয়েদের কি ছিল পোশাক একটা শুধুমাত্র মোটা শাড়ি পেলেই মোটা কাপড় পেলেই মেয়েরা খুশি হয়ে যেত তাহলে আমরা আরো কি দেখলাম নারীদের অবস্থা দেখলাম কতটা করুণ তাই না নারীদেরকে বাবা মা বিক্রি পর্যন্ত করেছে আর আজ আমরা শিক্ষার্থী তোমরা ভেবে দেখো কতটা ভালো অবস্থানে আমরা আছি তারপর যারা যুবতী তাদের অবস্থা আমরা দেখলাম যে কতটা করুণ ছিল তাদের অবস্থা তারা নিজেকে বিক্রি করেছে রাজা রাজরাদের কাছে ভোগ্য পণ্য হয়েছে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার কিন্তু তাগিতে এই ছিল আজকের মতো আঠারো ও উনিশ শতকে বাংলার নিম্নবর্গের অবস্থা আমি সামনে আবারও কোন নতুন টপিক্স নিয়ে তোমাদের সামনে আসব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো
তোমরা সেফ থাকো বাড়িতে থাকো নিজেরা সুস্থ থাকো এবং পরিবারকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করো সাহায্য করো বর্তমানে ঘরে থাকা ছাড়া আমাদের কিন্তু কোনো পথ নেই জানি না কবে কলেজ খুলবে দেশের পরিস্থিতি ভালো হলেই তোমাদের সামনাসামনি ক্লাস হবে অনলাইন ক্লাস তো আসলে সামনাসামনি ক্লাস নেওয়ার মতো এতটা যে গুরুত্ব দিয়ে তোমরা দেখবা তাও না আবার যে আমরা তোমাদেরকে পড়িয়ে আনন্দ পাচ্ছি তাও কিন্তু না কিন্তু পরিস্থিতির শিকার হয়েছি আমরা এজন্য আমরা চেষ্টা করব তোমাদের এই ক্ষতি যে ক্ষতিটা হচ্ছে সেটা একটু পুষিয়ে দেওয়ার আর তোমরা যদি সহযোগিতা না করো তাহলে কিন্তু এটাও সম্ভব হবে না তাই ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো এবং আমাদের সাথে অনলাইনেই থাকো ক্লাস করো ধন্যবাদ